السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهارده بنتكلم في حلقة جديدة من تطبيقات عملية الخاصة بكورس اردوينو حلقة النهارده ان شاء الله هتتكلم عن المقاطعات او الانترابت المقاطعة بشكل عام وهو باين من اسمها احنا عارفين ان الكود بيتم تنفيذه بالطريقة السيكوينشل او الطريقة التسلسلية ان احنا بنمشي على كل سطر في الكود المايكرو بروسيسور لما بيجي يعالج السطور بتاعة الكود بيعالجها سطر سطر بنفس الترتيب اللي انت بتكتبه حتى لو في استدعاء لدالة اللي هي استدعاء لفانكشن بيروح ينفذ الكلام اللي جوه الفانكشن وبيرجع يكمل من نفس المكان اللي واقف فيه وهكذا يبقى تنفيذ الكود بيتم بطريقة تسلسلية بيمشي سطر سطر طيب في حاجات لازم يبقى لها أولوية أعلى من حاجات بمعنى لو انت بتعمل نظام طوارئ emergency system فانت عندك لو قراية حساس معين مثلا تساود باللو يعني الحساس ده لما مثلا يحس ان في غاز في المكان او في حاجة معينة او او مثلا فاير ديتكتور او سموك ديتكتور او اي حاجة من الحساسات اللي هي بتاعت الحريق او الغاز او ايا كان من الحاجات بتاعت السلامة دي فالمفروض اول ما يحس بحاجة زي كده يدي انذار في المكان تمام كده لو انت عامل السيستم ده على مايكرو كنترولر والمايكرو كنترولر بينفذ اكتر من حاجة يعني بينفذ حاجات كتيرة وبيدخل جوه فانكشنز ينفذ حاجات وفي ديلي وفي كلام كبير قوي في الكود بتاعك ومحتاج ان انت لما يحصل حاجة الكود يسيب اللي هو بيعمله ويروح ينفذ الحاجة اللي لها اولوية اعلى دي وبعد كده يرجع يكمل الكود بمعنى لو انت في الكود بتاعك مثلا حساس غاز اول ما يحس بالغاز وانا دلوقتي بنفذ كلام داخل فانكشن والفانكشن دي فيها ديلي وعلى بال ما خلص تنفيذ الفانكشن او الدلة اللي انا فيها هستغرق وقت, وقت كبير وبالتالي عملية الانذار هتتأخر فالحل هنا هو المقاطعة ان انت تقاطع الكود بتاعك تسيب اللي انت بتعمله تحط علامة على المكان الكلام ده طبعا بيتم بطريقة يعني بيتم الهاندلينج بتاع الكلام ده بطريقة اوتوماتيك انت بتتدخلش في الكلام ده بيحط علامة مايكرو كنترولر بيحط علامة على السطر اللي هو واقف فيه يروح ينفذ اللي جوه دلة المقاطعة بعد كده يرجع يكمل الكود تاني يبقى لو الانذار لو الحساس قرأ القراية دي يروح مثلا يشغل السرينة داخل الدلة طول ما الشرط متحقق طول ما دلة الانترابت متحققة طول ما شرط الانترابت متحقق يفضل داخل الدلة ما يخرجش منها حلقة النهاردة ان شاء الله هتتكلم عن انواع المقاطعات وهناخد تطبيق على المقاطعات مش هنتكلم على الانواع احنا بس هنذكر الانواع مش هتكلم عليها بالتفصيل وان شاء الله ناخد تطبيقات كده سريعة وبسيطة من غير توصيل اي دوائر خارجية يعني على المايكرو كنترولر مباشرة لتوضيح فكرة المقاطعة طيب مبدئيا المقاطعة بينصح تستخدم في ايه زي ما قلت لك لو انت عندك حاجة لها اولوية عالية عايز تقطع الكود او تقطع عملية استكمال الكود وتروح تنفذ الحاجة اللي لها اولوية عالية دي وبعد كده ترجع تستكمل الكود مرة تانية تاني حاجة لو انت بتقيس تردد لو بتقيس فريكونسي او تردد تردد وعدد الزبزبات في الثانية الواحدة لو انت عندك حساس بيشتغل او فكرة عمله بتكون مبنية على التردد على قياس التردد يبقى تقيس التردد باستخدام الانتروبت او المقاطعة ليه هتعمل كده لان المقاطعة عملية القياس فيها تبقى دقيقة جدا لان ليها اولوية عالية فالكود هيسيب اللي في ايده ويروح فالكلام ده بيتم بسرعة من غير اي تأخير زمني او اخطاء زمنية لكن ان انت بقى توصل بوش بوتون خارجي والكلام ده والكود بتاعك اصلا يبقى مش مستاهل يعني كود بسيط فمش هيبقى اي لازمة للمقاطعة فدي بالنسبة لاستخدامات المقاطعة انواع المقاطعات داخل المايكرو كنترولر اللي احنا بنتعامل معاه اللي هو ال 80 ميجا 328 اللي متركب على اردوينو اون مبدئيا علشان اصنف لك المقاطعات فهصنف لك المقاطعات لتصنيفين اول حاجه الاكسترنال او المقاطعات الخارجيه اللي بتبقى جايه من الخارج يعني ايه مقاطعات جايه من الخارج يعني انت بتوصل اشاره على بنات معينه في المايكرو كنترولر لما الاشارة دي بتتساوى مع الشرط اللي انت حددته او بتتساوى مع القيمة اللي انت محددها في دلة المقاطعة بيبدأ يعمل مقاطعة طيب لما بعمل مقاطعة العملية دي بتسمى فاير او عملية اطلاق المقاطعة بيروح رايح على طول لحاجة اسمها الـ ISR او الـ Interrupt Service Routine او الفانكشن الخاصة بالمقاطعة بيروح ينفذ اللي جوه الفانكشن ده اما بخلص التنفيذ برجع تاني للكود طيب 
لو أنا لسه في دلة المقاطعة لو لسه المؤثر بتاعي مستمر لو لسه الإشارة اللي جايالي من بره بتساوي الحاجة اللي أنا محددها هفضل جوه دلة المقاطعة مش هكمل الكود إلا لما المؤثر يزول فهرجع وأكمل الكود مرة تانية فده بالنسبة للمقاطعات الخارجية في نوع تاني من المقاطعات الخارجية يبقى ده المقاطعات اللي هي الاكسترنال في حاجة اسمها البيني تشينج البيني تشينج احنا عندنا مثلا هنا الجدول اللي احنا شايفينه ده بيوضح الارقام او ارقام البنات اللي عليها المقاطعات في بردات الاردوينو المختلفة فمثلا اردوينو اونو ونانو ميني و... واي حاجة مبنية على الاتي ميجا 328 انت عندك تو اكسترنال سورس للمقاطعة عندك مصدرين للمقاطعة او اتنين طرف للمقاطعة البناية رقم اتنين ودي المقاطعة رقم زيرو او الانتربت زيرو البناية رقم تلاتة ودي المقاطعة رقم واحد يبقى انت كده ما عندكش الا اتنين اكسترنال انتربت في نوع تاني من الاكسترنال اسمه البيني تشينج انتربت البيني تشينج دي عبارة عن فانكشن وشوية ريجسترز او شوية اماكن في البروسيسور بتبدأ ان انت تظبط الاماكن دي وتديها قيمة معينة بحيث تحصل ان انت تقدر من اي طرف من اطراف الاردوينو العشرين تقدر يعمل لك مقاطعة ولكن في النهاية في ثلاثة فيكتور بس للمقاطعات دي يعني في ثلاث دوال فقط كل بورت عندك لدلة مقاطعة خاصة دي خلاص يبقى انت برضو متحجم في الاخر يبقى انت متحجم علشان كده مش هنستخدم النوع التاني اللي هو البيني تشينج انتربت وهنستخدم الاكسترنال العادي على الاطراف اتنين وتلاتة لو انتربت زيرو انتربت وان طبعا بقيت البولدات بتاعت الاردوينو دي ارقام البنات اللي عليها انتربت الترقيم بيبدا انتربت زيرو واحد وهكذا هنا زيرو واحد اتنين تلاته اربعه خمسه تمام كده طيب يبقى ده بالنسبه للاكسترنال هل في حاجه بقى انترنال اه في حاجات انترنال يعني مثلا اي بريفرال زي مثلا الاس بي اي زي الاي سكوير سي زي اليو ارت اي حاجه من الحاجات دي بيبقى فيها مقاطعة داخلية يعني مثلا على السيريال لما بستلم داتا على السيريال مونيتور لازم يبقى فيه مقاطعة داخلية داخل المايكرو كنترولر ملهاش بن مخصص بيها اول ما استلم بيانات يحصل مقاطعة فروح انفذ اللي في دلة المقاطعة فدي المقاطعات الداخلية داخل المايكرو كنترولر واللي في البريفرلز المختلفة للمتحكم داخل المتحكم اللي بتتم داخليا فدي برضو مش هستخدمها يبقى احنا تركيزنا كله هيتم على الاكسترنال انتربت على المقاطعات الخارجية اللي على الأطراف اتنين وتلاتة في المايكرو كنترولر طبعا زي ما هو هنا مكتوب كده في موقع الأردوينو في شوية حاجات لازم تخلي بالك منها لما تيجي تستخدم مقاطعة إن أنت ما ينفعش تقول له ديلي جوه دلة المقاطعة ليه ما ينفعش أقول له ديلي أو أستخدم دلة الميلز داخل المقاطعة لما بتستخدم دلة الديلي أو الميلز دي بتعتمد على حاجة اسمها التايمر زيرو التايمر زيرو ده حاجة داخلية أو وحدة داخلية داخل المايكرو كنترولر بيتم تعطيلها لما بيروح ينفس حاجة داخل دلة الانتربت تمام بيتم تعطيل الوحدات دي الهدف من دلة الانتربت اللي انت تخش تنفس حاجة بسرعة عالية وتخرج لكن لو هتطول بقى جوه لو هتنفس حاجات ومحتاج ديلي وكلام ده يبقى اصلا ما ينصحش بدلة الانتربت لان المفروض الموضوع ده يتم بسرعة لان لو ما تمش بسرعة هيأثر لك اصلا على الديلي والميلز اللي موجودة داخل الكود داخل الفويد لو فالمفروض ان هو يدخل دلة المقاطعة الـ ISR Interrupt Service Routine ينفذها بشكل سريع او يبقى تحتوي على اوامر ما فيهاش ديلي ما فيهاش استغراق وقت كبير فيخلص ويرجع وما يأثرش على الفانكشنز المختلفة اللي داخل الكود زي الديلي وزي الميلز تمام حاجة واحدة بس اللي يمكن يعني يمكن استخدامها داخل الـ Interrupt Service Routine هي الديلي مايكرو سكندز دي عبارة عن دلة بتديها ليه بس بالمايكرو سكند استخدام الانتربت والانتربت سيرفيس روتين المقاطعات اصلا بتبقى متفعله بشكل افتراضي داخل المايكرو كنترولر يعني من غير اي تحكم منك لان في وحدات ما بتشتغلش من غير المقاطعه تمام في وحدات او بريفرلز في وحدات منهم ما بتشتغلش غير لازم تكون مفعل المقاطعه فالمقاطعات بتبقى شغاله بشكل تلقائي داخل المايكرو كنترولر فانت كل اللي عليك بتحدد بقى الطرف يعني بتحدد انهي انتربت انت هتستخدمه وانهي اكسترنال انتربت انتربت زيرو ولا انتربت وان اللي هو متوصل على بين اتنين يعني هتوصل الدخل بتاعك طيب المقاطعه عباره عن ايه؟ اكيد البنايه بتاعتها دخل مش خارج لان انا لازم يجي لي سيجنال من بره فهتجي لي على ايه؟ على اما البنايه اتنين او البنايه تلاته لما تجي لي السيجنال دي هبدا اشوف لو جات لي لو اتساوت السيجنال دي بحاجه معينه هنشوف هي ايه الحاجه المعينه دي لما ندخل الداله برضه ملحوظه تانيه عند التعامل مع متغير داخل 
الفانكشن او داخل الانتربت سيرفيس روتين او الداله اللي بيروح ينفذ محتواها لما يحصل انتربت لازم لو هتعامل مع متغيرات داخلها اخلي المتغير ده اديله كواليفاير من نوع فولاتايل اتكلمنا قبل كده على نوع فولاتايل في الديتا تايبس فولاتايل ببساطه يعني اهتم بالمتغير ده انا بفهم المايكرو كنترولر بقول له المتغير ده ما تروحش تحطه في ريجستر من الريجسترز بتاعه المعالج يعني ما تروحش تحط القيمه بتاعته داخل الريجسترز او داخل البافر او المخزن الافتراضي اللي انت بتتعامل معاه وانت بتعمل عمليه المعالجه لا حافظ عليه انه يفضل في الرام ليه علشان افضل محافظ على القيمه بتاعته تبقى قيمه مظبوطه وما يحصلش فيها اي مشكله تاني حاجه بحيث لما اغير في دالة لما بقى ادخل جوه الاي اس ار واغير في قيمة المتغير ده يبقى التغيرات صحيحة واستدعي قيمة المتغير في اي فانكشن داخل الكود الاقي القيمة مظبوطة وما يحصلش فيها خلل فده الهدف من فولاتايل اللي هي الكواليفاير اللي اسمه فولاتايل بيتكتب ازاي بيتكتب فولاتايل بعد كده نوع المتغير بعد كده الاسم بتاعه تعريف دالة المقاطعة بتيجي كده تروح عامل ديفاين للمتغير اللي انت هتستخدمه سواء على البنايه اتنين او تلاته مقاطعه زيرو او المقاطعه واحد بعد كده بتستدعي الفانكشن دي داخل الفويد سيت اب بتقول له اتاتش انتربت وبعد كده بتدخل له الفانكشن دي اللي اسمها ديجيتال بين تو انتربت وبتدخل له رقم البن يبقى انا هدخل هنا يا اما اتنين لو هستخدم انتربت زيرو يا اما تلاته لو دخلت اتنين يبقى الاشاره اللي جايه لي من بره هتتوصل على البنايه رقم اتنين لو دخلت هنا تلاته يبقى الاشاره اللي جايه لي من بره هتوصل على البنايه رقم تلاته بعد كده بدخله الفانكشن اللي هتعامل معاها لما يحصل انتربت انا مثلا هنا هو مسميها اي اس ار او الانتربت سيرفيس روتين هتدخله اسم الفانكشن يبقى انت كده هتعمل فانكشن بعد الفويد لوب هتسميها اي اسم وتدخل الاسم هنا بحيث الفانكشن دي هيروح ينفذ اللي بداخلها لما يحصل انتربت او مقاطعه بعد كده بتحدد مود المقاطعه يعني ايه مود المقاطعه يعني دلوقتي انت عندك كذا مود للمقاطعه يا اما في الرايزنج ايج لما الاشاره اللي جايه لي تبقى جايه في الطبيعي لو وتبقى بهاي اعمل مقاطعه او في الفولينج ايج لما الاشاره اللي جايه لي تبقى طبيعي جايه لي بهاي وبعد كده الاقيها اتغيرت بقت بلو اسمه الفولينج ايج او لو لو يعني لما الاشاره تبقى جايه لي في الطبيعي بهاي بعد كده تتغير تبقى لو اعمل مقاطعه يا اما تشينج تشينج يعني في رايزنج ايج او فولينج ايج لو انا بلو بقيت بهاي او انا بهاي بقيت بلو اعمل مقاطعه دول الأربعة مودز بتوع المقاطعة طبعا هو هنا حاجة زي كده ما تكتبش المقاطعة بيقول لك بالمنظر ده صيغة المقاطعة تفعل دلة المقاطعة بيه طبعا هنا زي ما قلنا ده الوصف بتاع الحاجات اللي شرحناها يستحسن برضو دي يعني حاجة يستحسن ان انت تخلي input pull up اكنها هاي متوصل عليها هاي دايما والاشارة اللي جاية لي بره لو ده اذا ما كانش العكس يعني اذا ما كانش انا هيجيلي من بره هاي طيب هنا هو بيدي لك مثال لتفعيل المقاطعة عرف دلوقتي يعني اكنه عمل ديفاين للانتربت بن اداله قيمه 2 يبقى انا هستخدم الانتربت 0 هنا قال لك الليد عرف لي الدايه هنا المهم البين مود قال لك الانتربت بن والحاله بتاعتها انبوت بول اب طبعا استخدام المقاطعه في في الكود ده استخدام مش مثالي المقاطعه اصلا ما اتعملتش لكده ان انا لما اضغط على بوش بوتون اروح انور للدايه او اعكس الحاله بتاعتها الحاجة دي انا مش شايف ان هو استخدام صحيح للمقاطعة هو عامل لك الكود ده بس علشان يسهل لك عملية الفهم ان انت تفهم الكود بشكل بسيط ولكن ده مش استخدام المقاطعة ومش مش الاستخدام الامثل للمقاطعة خلاص يبقى دي الفكرة لازم ننوه لحاجة تانية المتغير اللي انت بتستخدمه يستحسن يبقى من نوع بايت يعني ما اقوله فلطايل يبقى بايت طيب افرض انا عايز انتجر يبقى هيعمل الحكاية دي مرتين يعني انت اللي ايه اللي انت بتقوله المتحكم بتاعك عبارة عن 8 بت مايكرو كنترولر يعني ايه 8 بت يعني بيعالج 1 بايت في المرة الواحدة من الاخر يعني بيتم معالجة 1 بايت يعني 8 بت في المرة الواحدة طيب انت رحت معرف متغير من نوع انتجر يبقى ده مش هينفع يتم معالجته في سطر واحد او في امر واحد او في مرة واحدة هيتم معالجته في مرتين خلاص كده فده هيبقى بس يعني ايه ثيوريتيكالي كده او نظريا هيبقى ابطا شويه خلاص يبقى ابطا من ان هو يكون بايت او هيتعمل على مرتين يعني بس فدي كل حاجه عن الانتربت احنا كده وضحناها هنعمل ايه دلوقتي المفروض ان احنا هنعمل كود الكود ده يعرفني او يوري لك دلوقتي او ياكد كلامي ان انا بقول لك الكود هيسيب اللي في ايده ويروح ينفذ داله المقاطعه فده اللي احنا المفروض هنعمله ان شاء الله دلوقتي طبعا برضو قبل 
قبل ما نروح للجزئية دي لو انت حبيت تلغي المقاطعات في الكود بتاعك زي ما قلت لك لو انت طولت في دلة المقاطعة بيأثر على الديلي وبيأثر على الميلز الفانكشن بتاعت الديلي والميلز لو انت حابب تلغي المقاطعات بس خلي بالك في بريفرلز هتقف تفعيل المقاطعة بيتم عن طريق الدالة اللي اسمها انتروبتس دي بتفعل كل المقاطعات داخل المايكرو كنترولر لو عايز تلغيها بتقول له نو no انتروبتس دي معلومة إضافية مش هتضطر إن أنت تستخدمها خلاص هو حتى هنا وصف لك نو no انتروبتس يبقى كريتيكال تايم سينستيف كود هير يبقى باستخدام المقاطعة عملية التايمنج ما بتتمش يعني بدقة عالية قوي لأن المقاطعة بتقلل من دقة الدوال زي الميلز بس ما بتقللش زي ما انت متخيل لان الفكره كلها لو انا بروح جوه داله الانتربت سيرفيس روتين انفذ الكلام بسرعه واخرج مش هتاثر قوي لكن هروح اقعد بقى تايم جوه داله الانتربت لا يبقى هاثر لان الميلز بتقف ما بعدتش بتعد طول ما انا جوه الانتربت طيب نرجع تاني للكود طيب المفروض ان احنا دلوقتي هنعمل كود يوضح لك فكرة ان انا بسيب السطر اللي انا فيه او بسيب اللي انا بعمله واروح انفذ دلة المقاطعة في البداية هعرف اللي الداية رقم 13 هقول له define هسميها LED توصل على بالنية 13 بعد كده هقول له define interrupt underscore bin على 2 وهاجي هنا داخل ال void setup هعمل bin mode هقول له انت بن و انبوت بول اب يعني ايه يعني هي في الطبيعي البنايه دي عليها هاي يعني انا لما ادخل بقى عليها لو يبدا يحصل انتروبت طيب بعد كده هتقول له ايه اتاتش انتروبت بعد كده بتقول له ديجيتال بن تو انتروبت هي دي الفانكشن وبدخل له الانت بن وبعد كده الانتربت سيرفيس روتين عايز تسميها اي اس ار كابيتال مثلا براحتك بعد كده بتدخل له الحاله اللي لما تحصل الستيت اللي لما تحصل هيحصل انتربت او هيعمل فاير او هيروح ينفذ اللي جوه داله الانتربت اللي هو هنا هقول له لو يعني لما يجي لي لو على البنايه رقم اتنين يحصل انتربت يروح على طول منفذ اللي داخل الفانكشن بتاعه الانتربت يبقى انا هنا لازم اعمل فانكشن هسميها بنفس الاسم اللي كتبته هنا اي اس ار وادخل جوه الفانكشن دي اعمل حاجه طيب انا عايز اعمل ايه انا هعرف السيريال هديله السرعه دي اديله البود ريت ده بعد كده لما اجي هنا في الكود لما اجي في الكود اول حاجه هعملها هقول له ديجيتال رايت ال دي لو هتاكد ان الدايه بلو عشان لو كانت بهاي تبقى بلو اول ما ادخل الفويد لوب بعد كده هعرف مثلا متغير هنا من نوع لونج اسمه اي هقول له هنا سيريال دوت برنت لاين اي اي في الاول هيبقى بزيرو بعد كده ازود قيمه الاي خلاص ولما اروح للانتربت سيرفيس روتين مجرد اللي هعمله هنور اللي الداية يعني ديجيتال رايت ال اي دي وهاي بس هو ده الكود الكود هيتم تنفيذه ازاي زي ما قلت لك تنفيذ الكود بيتم بطريقه سيكونشال او طريقه تسلسليه هيجي يعرف الكلام ده بعد كده يدخل الفويد سيت اب يعرف السيريال موديول بعد كده في البين مود هيبدا يعرف البنايه اللي انا بتعامل معاها يخليها بول اب تمام يعني عليها هاي لو جالها لو بس يعني كده انا بفعل ان انا هيجي لي لو من بره بعد كده داله الانتربت بعد كده في الطبيعي هيبقى طافي للدايه وقاعد يزود المتغير اللي اسمه اي بواحد ويطبع قيمته على السيريال لحد ما يحصل انتربت ده معناه ان انا اوصل طرف اتنين بالجراوند يروح حصل انتربت يروح اللي الدايه بتاعتي منوره تعرفني ان انا ايه جوه الفانكشن بتاعه الانتراب طول ما انا جوه الفانكشن اللي الدايه منوره اول المفروض ماشيل المؤثر او اشيل اللو اللي جاي لي من بره على البنايه رقم اتنين يبدا يكمل طباعه الرقم ده بشكل عادي انا بس عايز اعرفك انه المكان اللي هيقف فيه طباعه الرقم هيرجع يكمل منه بالظبط ومش هيحصل اي مشكله او تاثير في الكود يعني هو هيرجع يكمل المكان اللي هو فيه حتى لو في ديلي يعني انا لو عملت ديلي هنا عشر ثواني وحصل انتربت وهو داخل فانكشن الديلي يبقى انا في نفس السطر هيسيب من اول ما هو مخلص يروح ينفذ ويرجع يكمل تاني حتى لو كان في ديلي طيب نبدا دلوقتي ان احنا نحرق الكود طبعا هنا بيقول لك ما ينفعش تسمي الاي اس ار او نوت ديكلير خليها يا سيدي اي اسم 
dropped مثلا احنا طبعا هنا ما عرفناش الداية المفروض نقول له بين مود ليد و اوتبوت نبدا نحرق الكود بعد كده لو فتحنا السيريال هنلاقي الارقام قعدت الطبع زي ما انت شايف مستمر في طباعه الارقام هبدا ان انا دلوقتي احط لو على البنايه رقم اتنين واشوف ايه اللي هيحصل زي ما انا شايف التي اكس لمبه التي اكس طفت و اللي ده رقم 13 نورت ده معناه ان انا داخل الانتراب سيرفيس روتين دلوقتي داخل الفانكشن اسمها انتراب الخاصه بالانتراب سيرفيس روتين انا وقفت عند 40562 ده معناه ان انا دلوقتي مستمر داخل داله الانتراب وما بخرجش منها لان المؤثر مستمر الجراوند موجود اول ما اشيل الجراوند المفروض انه يرجع يكمل من المكان اللي انا واقف فيه خلي بالك خليك فاكر 40562 اشيل لمبة التي اكس اشتغلت احط تاني احط تاني علشان اقف اربعين الف خمسمية اتنين وستين طيب تمام زي ما انت شايف اربعين الف خمسمية اتنين وستين كمل بعدها على طول اربعين الف خمسمية تلاتة وستين وهكذا يبقى ده اثبات ليك دلوقتي ان انا لما بيحصل المؤثر بتاع الانتراب على البناء رقم اتنين اللي انا محدده اللي هو يجي عليها اللي هو يبدا يسيب اللي في ايده ايا كان هو ايه ويروح ينفذ اللي داخل الانتراب سيرفيس روتين هي دي الفكره خلاص طيب افرض انا جوه فور لوب نفس الكلام بالظبط يعني حتى لو انا عامل فور لوب وبزود جواه الاي المكان اللي هيقف فيه هيرجع له يبقى دي الفكره خلاص كده يبقى احنا دلوقتي لو شلنا اهو هكمل طباعه من المكان اللي انا واقف فيه يبقى دي داله الانتراب الاستخدام التاني هو الفريكونسي ان انا اقيس التردد طيب في البداية علشان اقيس التردد علشان اقيس التردد نفس الكلام اللي انا عملته قبل كده define الانتراكت بن على طرف رقم اتنين وهعرف هنا متغير هو ده المتغير هقول لك هنستخدمه في ايه او خلينا هنعرف برضو السيريل بعد كده هنقول له ايه بقى ليه فولنج هنا قياس التردد بيتم ازاي انا جالي دلوقتي سكوير ويف موجه مربعه التردد يعني عدد الزبزبات في الثانيه الواحده عدد البلصات في الثانيه الواحده عدد النبضات في الثانيه الواحده طيب هجيب النبضات ازاي في الثانيه الواحده يبقى انا كل ما يحصل رايزنج ايج او فولنج ايج يعني انا حالتي بلو بقت بهاي او بهاي بقت بلو يبقى انا كده في بلصه حصلت اروح داخل على الفانكشن بتاعه الانتراب سيرفيس روتين ازود قيمه متغير بواحد يبقى انا كده لازم يبقى عندي متغير دلوقتي قيمه المتغير ده تزيد بواحد وهكذا اقعد احسب عدد البلصات اللي بتجيلي طيب عدد البلصات في الثانيه الواحده هعمل ازاي الثانيه الواحده دي يبقى انا هستخدم فانكشن الميلز علشان ان انا احسب التردد يبقى ده كود لحساب التردد فانكشن الميلز هقول له لما تبقى بثانيه ادخل اطبع لي قيمه البلصز وصفره علشان كده انا بحسب الفريكونسي في الثانية الواحدة أو التردد اللي هو عدد النبضات في الثانية الواحدة. أنا ليه اخترت فولنج؟ ما أنا ممكن اختار رايزنج الاتنين سيان مفيش أي مشكلة ممكن نختار رايزنج يا فولنج يا رايزنج إن البناية مثلا لو أنا عرفتها كده قلت له بين مود والانتراكت بين وقلت له انبوت بول اب بحيث ما يبقاش بس على البناية فلوت ما يحصلش فلوت على البناية فيبقى فيه قراءات غريبة يبقى أنا كده الطبيعي عليا هاي يبقى أنا كده لما أبقى من هاي للو أبدأ أشتغل يبقى أنا كده لازم فولنج لو أنا بهاي أنا الطبيعي بهاي هيبدأ يحسب البلصاية إمتى لما أنزل لو طيب الكلام ده هيتم إزاي وأنا هحسب تردد إيه بالظبط خلينا نكمل اللي هنا الفانكشن بتاعة الانتراكت لما بدخل هنا لازم أعرف متغير فوق فولاتايل لان هستخدمه داخل انتجر مش مشكله ونسميه بولسز واجي هنا ازود المتغير اللي هو اسمه بولسز او البولسز بلس بلس 
علشان يحسب لي عدد البلصات كل لما يحصل انتربت يخش يزود لي المتغير ده بواحد خلاص لحد كده طيب هنعمل ايه بعد كده هنعرف متغير من نوع unsigned long اسمه time one equal zero ليه لان انا هستخدم انتربت ما انا عايز اعرف عدد الزبزبات في الثانية الواحدة هجيب ثانية واحدة دي ازاي لازم استخدم دالة الملز يبقى انا عشان استخدم الملز يبقى تايم 1 هعرف تايم 1 يبقى بعد كده اقول له تايم 1 ايكوال ملز عشان ابدا حساب التايم من هنا بعد كده لما ادخل الفويد لوب هقول له اف الملز ناقص التايم 1 اكبر من او يساوي 1000 لو عدى عليا ثانيه هيدخل جوه هيخلي التايم 1 بتيكوال الملز في اخر الداله علشان اصفر التايم 1 علشان اعد ثانيه كل مره بعد كده اقول له سيريال دوت برنت واقول له فريكوانسي ايكوال بعد كده سيريال دوت برنت بالسز بعد كده سيريال دوت برنت لاين عشان يطبع سطر جديد هيرتز بكتب الوحدة بعد الكلام ده على طول بعد كده بالسز ايكوال زيرو اصفر المتغير بعد ما اخلص انا كل ثانية هدخل جوه الميلز دي هشوف قيمة البالسز بقد ايه واطبعها على السيريال وبعد كده اصفرها يبقى انا كده بقيس عدد البلصات في الثانية الواحدة تمام انا بقيس عدد البلصات في الثانية الواحدة طيب علشان اطلع بقى موجة هطلع ازاي سكوير ويف من الاردوينو باستخدام البي دبليو ام يبقى انا هنا هعرف برضو هادي فاين هادي فاين مثلا بي دبليو ام 1 مثلا وعلى بالنايه رقم 3 3 عليها بالس ويتس موديوليشن عليها تعديل عرض نبضه فاستخدمها بعد كده احدد البين مود ده بي دبليو ام 1 ك اوتبوت بعد كده تحتها على طول اقول له انالوج رايت يعني هخرج على البنايه دي هخرج عليها بناية مين؟ البناية بي دبليو ام واحد اللي هي اصلا بتقبل البي دبليو ام وعلامة البي دبليو ام عليها هخرج عليها كام؟ مية سبعة وعشرين اللي هو تقريبا اتنين ونص فولت طب انت عرفت منين الكلام ده هيتم التردد من شرحت في البي دبليو ام حلقة البي دبليو ام لو شفتهاش اضغط على اي اللي فوق على اليمين ده معناه انه هيعمل سكوير ويف موجة مربعة بتردد ثابت تردد الاطراف البنات تلاتة وحداشر تمام وتسعة وعشرة بيشتغلوا على تردد ربعمية وتسعين هرتز بص هنا كده اه the frequency of the pulse width modulation signal in most pins is approximately ربعمية وتسعين هرتز اغلب الاطراف اللي هي ال BWM بتمثل بتخرج تردد ربعمية وتسعين هرتز ما عدا خمسة وستة بيخرجوا تسعمية وتمانين هرتز يبقى انا كده معايا ريفرنس معايا مرجعية ان المفروض الطرف ثلاثة اللي انا موصل عليه يقرأ لي ربعمية وتسعين هرتز يبقى انا كده البرنامج بتاعي شغال مفيش فيه اي مشكلة طيب انا عرفت الطرف ثلاثة وخرجت عليه مية سبعة وعشرين يعني المفروض البرنامج بتخرج خمسة فولت مية سبعة وعشرين اللي هو تقريبا نص الميتين خمسة وخمسين فيديني اتنين ونص فولت بتردد لو خليته ميتين خمسة وخمسين مش هيطلع تردد يبقى الموجة كلها هاي ولو خليته زيرو يبقى مش هيطلع تردد هيخرج لي لو بس فانا اي قيمة ما بين الميتين خم- الزيرو والميتين خمسة وخمسين تطلع لي تردد اللي هو ربعمية وتسعين نبدأ ان احنا نحرق الكود المفروض دلوقتي هوصل الطرف رقم تلاتة بالطرف رقم اتنين المفروض لما افتح السيريال دلوقتي يقول لي زيرو زي ما انت شايف بيطبع لي التردد طيب هوصل الطرف رقم تلاتة بالطرف رقم اتنين زي ما انت شايف التردد اول ما انا وصلت اهو استقر على 490 هرتز يبقى الدايره اللي انا عاملها دي دايره مظبوطه دايره مظبوطه بتحسب عدد البلصات في الثانيه الواحده خلاص يبقى بقى بحسب التردد ما هو التردد عدد البلصات في الثانيه الواحده طيب لو جيت اعرف على بنايه خمسة احنا قلنا خمسة و6 بيشتغلوا بتردد تقريبا 980 طيب هقول له مثلا الطرف رقم خمسة انا طبعا موصل على 3 دلوقتي فالمطبع المفروض يظهر لي زيرو لأن يعني تلاتة معدتش بتخرج حاجة فأنا هوصل الطرف التاني بخمسة بدل تلاتة زي ما انت شايف التردد تسعمية سبعة وسبعين هرتز 
977 هرتز وما هو مظبوط على فكره هو ما بيخرجش 980 هو بيخرج 977 فكده يبقى الدقه بتاعت القياس كويسه جدا يبقى احنا كده شفنا في حلقه النهارده استخدامات الانترابت شفنا الاستخدام العادي بتاعه اللي هو لو انت مثلا هتستخدمه في الإف... في الامرجنسي اللي هو حاجه تروح تتنفذ تسيب اللي في ايدك في الكود تروح تنفذ اللي فيه وترجع تاني وشفنا وستخ... استخدامه لقياس التردد كده تكون انتهت حلقه النهارده انت كده اتفتح لك الباب ان انت تستخدم انترابت لو في عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات تحت ما تعمل لايك وسبسكرايب وشير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته